ஸோ மெகர்னா என்ன ஸோ மெகர்னா எதுக்காக வந்து யூஸ் ஆகிறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து எந்த விதத்துக்கெல்லாம் வந்து பயன்படுத்துறோம் சார் அதை பற்றி பார்க்க போட்டு வேணும் சரிங்களா ஸோ புதுசாக எல்லா வியூஸும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மெகர் வந்து எதுக்காக வந்து டிசி ஜென்ரேட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்து மெகர் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெகர் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபுலேஷன் டெஸ்டர் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரிங்களா ஸோ ஒன்று வந்து லயன் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்து ஒன்று இருக்கும் சாரி இந்த ரெண்டே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க ஒரு இடத்துல ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சுலேஷன் ஐ மீன் ஒரு கண்டக்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மெகர் அந்த ஜென்ரேட்டர் வளர்க்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து அந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் பில்ட் அப் ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக நம்ம வந்து மேனுவலாக வந்து மெகரிங் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிஷன் நார்மலாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ் வேர்ஷன்லாம் வந்துருச்சு ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் எவ்வளோ வோல்டேஜ் நீங்கள் செட் பண்ணுறீங்க அது வோல்டேஜ் வந்து இன்ஜெக்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஜுலேஷனோட ரிஷன்ஸ் வேலு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு காட்டணும் பா சரிங்களா ஸோ பட் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம மேனுவல் மட்டும் தான் என்னென்ன இது பார்ப்போம் ஸோ அதில் டிசி ஜென்ரேட்டர் இல்லை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது அன்னைக்கு டாபிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லணும் பா ஸோ மெகர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெகர் ஸோ அதோட இன்டீரியர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற பற்றி உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் ஸோ இன்டீரியர் இப்படி தான் இருக்கணும் பா ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் அந்த உங்களுக்கு வந்து அந்த ராடு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் அந்த இது அந்த நீடில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி ஜென்ரேட்டர் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் இந்த இடத்துல வந்து ஹேண்டில் வச்சு நம்ம சுற்றுறது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து நார்மலாக வந்து மெகர் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ உள்ளாக்கு நம்ம பார்த்து பார்த்துட்டிங்களா இல்லைன்னு தெரில பட் ஆனால் இது இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்று இங்கே கையில் சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த ஆங்கிள்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கணும்பா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து டிசி தான் ஏ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒரு மோட்டர் அப்படி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு மோட்டர்னா இப்போ தான் இருக்கும் கரெக்டாக என்ன பண்ணிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரெசிஸ்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த மூணு சென்று தான் மோட்டர் ஸோ நீங்கள் கேட்பீங்க எங்கே இருந்து தான் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்பீங்க கெப்பாசிட்டன்ஸ் எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மோட்டர் வந்து ரீவெயினிங் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ரீவெயினிங் மோட்டர் கட்டுறேன் ஸோ இந்த மோட்டர் வந்து ரீவெயினிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனா ஒரு காயில் வந்து உள்ளாக வந்து சொல்லுவாங்க அந்த காயில் சுற்றி என்ன பண்ணுவாங்க இன்சுலேஷன் சுற்றுவாங்க அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்க இன்னொரு இந்த மாதிரி மைக்கா பேப்பர் இந்த ஒயிட் கலர் இருக்கே அதெல்லாம் மைக்கா பேப்பர் ஸோ அந்த மாதிரி மைக்கா பேப்பர் வச்சு இன்சுலேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கண்டக்டர் ஒரு கண்டக்டரை வச்சுட்டு சாரி ஒரு கண்டக்டரை வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்சுலேஷன் அப்படின்ற ஒரு பாட்டில் வச்சுட்டு சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா உள்ளாக்கு வந்து கரண்ட் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஆக்ட் ஆகுது சரிங்களா ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா நான் வந்து இந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டர் அப்படின்றது நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும்பா சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் எதாவது சொல்லக்கூடாது ஸோ இதான் வந்து அதனால தான் இந்த மாதிரி மூணு சைட் மூணு காம்பனன்ட்ஸ் இருந்து தான் வந்து ஒரு மோட்டர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த காம்பனன்ட்களோட வேலைகள்னால தான் நம்ம வந்து ஏசியை விட நம்ம டிசி தான் போகிறோம் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி அதாவது ஏசியில் என்ன ஆகும் அப்படின்ற பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஏசியில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன்றுமே ஆகாது ஆனால் இண்டக்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏசி அவங்க ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா வளர்க்கும்போது என்ன ஆகுனா அது வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் ஸோ தேட் இஸ் நோ இஷ்யூ ஒரு காயில் வந்து கண்டினியூட்டி நம்ம செக் பண்ணும்போது ஒரு அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் சரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் சரி நமக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த இன்சுலேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கும்போது கண்டினியூட்டி இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா பட் இன்கேஸ் சப்போஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷனால் வர்ற அஃபெக்ட் ஸோ இன்சுலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ